身价榜上谁的水分最大，他们都有多少溢价啊？兄弟们，新节目哈，勤俭见水，不吝心勿入。我们先来看看身价榜的前十一人，姆巴佩、贝利厄姆、哈兰德并列第一，身价一点八亿欧元，合理吗？你们觉得呢？我是觉得不合理啊。说实话，我觉得姆巴佩就不应该跟贝利厄姆、哈兰德一个身价，要不然你给他标两亿，不然呢？如果一点八亿代表身价第一的瓶颈，那么就得让贝利厄、哈兰德下去。毫不夸张的说，现如今足坛，我是觉得没有人配与姆巴佩肩并肩，所以我个人排序啊，姆巴佩一点八亿排第一，哈兰德一点六亿排第二，贝林厄姆一点三亿排第三，如此你们觉得合理吗？有朋友可能会发现啊，哈兰德好像比我上一次给他排名低了些许，确实，因为实话实说啊，最近表现实在一般，特别是出现了一些抽象的名场面，有点是哑口无言的感觉，确实有点辣，降点钱呢应该的，贝林厄姆则是还需要时间。他与哈兰德和姆巴佩相比啊，荣誉不够硬，但是他最年轻，他只有二十岁啊，兄弟们，所以他的前途是非常光明的。但是目前他还不具备与姆巴佩跟哈兰德肩并肩的资格，毕竟那一哥们儿是,是世界杯啊大赛表现太可怕了。另外一哥们儿啊，英超金靴纪录保持者，同时还是五冠王。总结：姆巴佩独一档，哈兰德一档，贝林一点五档啊，再好看。维尼修斯一点五亿排第四，先问了你们，你们觉得合理吗？我就问皇马球迷一句话。你们指望维尼修斯卖一点五亿吗？姆巴佩和哈兰德、贝林那个价格可是都卖得出去的。维尼修斯一点五亿，真的有人会买他吗？所以我觉得是高了。维尼修斯应该在一点三亿或者是一点二亿左右，跟贝林厄姆伯仲之间稍差一线，差的这一线呢，就是商业价值啊、心态啊这方面的隐性天赋。一点五亿啊，水分不小。第五、第六，萨卡、福登分别是一点三亿。老规矩，阿森纳球迷和曼城球迷，你们觉得呢？直接输出啊！我觉得是不值，差得远了。福登二十三岁啊，萨卡二十二岁，你年轻是年轻，但是还没到贝林二十岁这么夸张。表现呢也是很棒，但是萨卡主要是关键比赛到目前为止还没有支棱起来，没有特别惊艳的发挥。福登则是还没拿过曼城全力棒。我觉得啊，贵个这个两千万左右啊，个人定价福登萨卡分别是一点一亿，诸位觉得合理不？接下来呢，总共有七个人并列第七，这什么七七七？他们都是一点亿的身价啊，分别是罗德里、哈里肯、老塔罗、维尔茨、赖斯、奥斯门和穆夏拉啊。先看中场啊，我觉得罗德里一点亿是没有任何毛病。作为现阶段的世界第一中场，有如此身价是最起码的尊重。我还是那句话，罗德里没进去年的最佳阵容，去年最佳阵容就是个笑话。二十八岁的年龄加上全年无缺的出勤率，并且一整年他出场的比赛没有输过，这些傲人的数据，一点一亿绝对当得上。就一句话啊，一点亿，你从曼城你买不走罗德里，曼城放走罗德里他就得崩盘。啊，这就能证明啊，这个球员他的含金量。赖斯一点一，目前来看也没什么大问题，本赛季相当靠谱，特别打硬仗、打强队啊，赖斯的基本不犯错，八后卫的功能呢，对吧，也是日渐磨练出来了。相对罗德里，毕竟年轻两岁，是除了罗德里之外最好的后腰，那么这样这个价格呢，也是可以理解的。解释一句啊，当年在西汉姆，曼联买赖斯，西汉姆报价一点五亿镑，我当时戏称的是身价大王，足球是动态的。西汉姆的赖斯，我觉得不值这么多钱，但是阿森纳的赖斯一点一亿欧元，肯定是没问题。这皇马啊，其实是可以考虑考虑赖斯的。假设赖斯去了，带里出阿梅尼，那皇马这个队，姆巴佩的一去真无敌了。我估计我一说这句话，阿森纳球迷挺慌。再看看前锋，哈里肯一点一，合理吗？太贵了，三十多岁的老前锋，不管再强，你也很难卖得上价格。我觉得凯文在八千万左右啊是正常的。老塔罗一点一没问题，塔罗这个年龄以及现如今中锋位置稀缺，他的全能化这个价格，我觉得是有人会出手的。奥斯门他是最难接连的啊，说值吧也值啊，但是呢，很有可能就水了。今天你看起来他一点一，明天可能就五千万，后天可能就变厂长。这种球员难啊。维亚茨呢？我觉得现在的表现呢，啊一点一也没什么问题，包括穆夏拉，毕竟年轻嘛。最后呢，我们再叠个假啊。以上言论纯是瞎扯啊，兄弟们如果喜欢，我们就把它做成常规节目。每期转会身价出炉，我们都会更新啊，包括之后的几名也可以，欢迎大家踊跃反馈。